up to date. Jak o tym myślę, to w oczyma wyobraźni widzę staż w punkcie Xero. Byliśmy grupą kolegów, która, którzy byli po prostu sobie grajkami w klubie metru w Białymstoku i my nie chcieliśmy robić, e, e, inaczej powiem o sobie, ja nie chciałem robić festiwalu, ja nie chciałem robić jakieś przedsięwzięcie. Ja chciałem, ja chciałem, żebyśmy robili razem coś fajnego, bo razem pracowaliśmy od lat i zawsze chodziło o to, żeby coś, coś zrobić, tak jakby pisanie wierszy nawet do szuflady, nie? A się okazało, że nie piszemy do szuflady, tylko piszemy to dla tysięcy ludzi. Lata 90. powstająca, raczkująca kultura techno w naszym kraju, gdzie Samemu robiło się plakaty i kserowało się je. Podezwałem się do Grześka rok temu we wrześniu z zapytaniem, jakby, czy jest przestrzeń ochota na współpracę. Nie? Red Croft jest pierwszą agencją, z jaką pracujemy. I jak pracujesz z agencją, to jest trochę inaczej, niż pracujesz z kimś, kto pracuje e, jako freelancer. I też inaczej, jak się dogadujesz. Nie z freelancerami jest troszeczkę taniej też. Nie? Wy potrafiliście poprzez to, że chcieliście jakby spotkać się w miejscu, w którym może jakby nastąpić współpraca, też pod względem finansowym. Nie? I, I to jak zaczęliśmy, mieliśmy masę spotkań, byliście bardzo otwarci. Masę spotkań, myślenia jak można zrobić, w którą stronę pójść. Masa jakby też ta nasza identyfikacja ewoluowała cały czas. Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby obie strony tego projektu były równie zaangażowane w ten projekt, żeby jakby czuły go, chciały jak gdyby dla niego jak najlepiej. A wtedy to daje tak naprawdę możliwość, żeby jakby to szło bardzo dobrze do przodu. Mieliśmy to szczęście, że Czarek, Ola i Michał razem z całym zespołem Up to Date jakby byli tak bardzo zaangażowani i wkręceni w ten temat, że jakby całą tą energię też przekazali nam i my jakby poczuliśmy to bardzo mocno, tak jakby to była nasza marka, nasz festiwal. Chciałem zrobić rzeczy w fanzinowym stylu od lat, bo ludzie pisali te artykuły, recenzje jakichś koncertów, na maszynie do pisania, to wycinali, wklejali i szło, nie? I to było fajne i od lat to chcieliśmy zrobić, nie? I człowiek od was, Grzesiek Sołowiński, zwany kolapsem, zaczął i zobaczyłem, że on robi rzeczy, które są w tym stylu. I pomyślałem, kurde, połączmy siły, jakby zróbmy to, nie? Czy będziecie wy chcieli, będziecie mieli czas i w ogóle przestrzeń na, na, na wspólne działanie, nie? Bardzo lubię muzykę elektroniczną i móc robić coś dla tak dobrego festiwalu, jakim jest Up to Date, to jest mega spoko sprawa. Myślę, że projekty, w które się wkłada bardzo dużo serca i bardzo dużo energii są bardzo trudne. To są najtrudniejsze rzeczy, jakie, jakie jakby można robić w swojej pracy. Bo one są z jednej strony bardzo angażujące emocjonalnie, z drugiej strony są po prostu pracochłonne. Chcę, żeby każdy detal był jak najbardziej dobry, dopieszczony, żeby to wszystko jak gdyby się spinało w całość. To po prostu jest dobre, to jest ciekawe, to ma w sobie wartość. Ja nawet nie potrafię tego nazwać, bo to troszeczkę jest coś takiego, że czuję się to sercem, jakby duszą, intuicją. Cały jakby wachlarz elementów, które były używane na nośnikach, które można było dostosowywać. Czy to był kwadrat, czy to był, był fajny poklatkowy filmik, czy to było coś, co wyglądało jak autobus przegubowy, na przykład zdjęcie w tle, tak? A, to, a te elementy grały i się dało ustawiać, nie? I ta cała identyfikacja była bardzo plastyczna. Bo ją moglibyśmy zamknąć w trójkącie, przez zrobiliśmy nawet jajowate wlepki, nie? Które idealnie przed Alien, Tata Festiwalu i tak dalej, nie? I było. I to był super wlep, nie? Ja, jedna z fajniejszych wlepek, jakie mieliśmy jakby w tym roku przez lata też. Projektuję, drukuję, wstaję, kseruję, ponownie kseruję, skanuję, finalizuję i dalej. Projektuję, drukuję, wstaję, kseruję, jeszcze raz kseruję i jeszcze raz kseruję. Skanuję, finalizuję, śpię, nie cofnij, kseruję. W czasie digitalizacji, jak robisz rzeczy ręcznie, to jest to, jest to coś ciekawszego, nie? Ksero jest antykiem kultury, jakby kserowana ulotka, faktycznie na prawdziwym ksero, tak jak to robiliśmy z Wami, że przysłaliście plik, a my przyszliśmy na ksero i drukowaliśmy to na setki, trzeba tysiące egzemplarzy, to jest, to jest antyk. I sam fakt, że Wy to chcieliście robić, 
nie? Macie fajnych ludzi, którzy u was pracują, którzy potrafią robić takie rzeczy, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że wy jako całe studio chcieliście to robić, nie? Czyli po prostu pochylić się nad tym, bo to nie jest kwestia siedzenia, to nie jest tradycyjna praca. To jest tak naprawdę masa dodatkowej pracy, a nośników jest dużo. Jest przez cały kłopot z tymi poprawkami, bo zawsze jest tak, że coś trzeba poprawić, nagle się okaże, że to logo nie jest wystarczająco duże, albo że coś tam, że coś tam. Te rzeczy są, nie? Każda poprawka wymagała po prostu całego procesu od nowa. Ale to, co razem zrobiliśmy, jest fajne z wartością. My się tym jaracie, my się tym jaramy i tworząc tą identyfikację mamy taki katarzys. Jesteśmy zadowoleni z tego, że to działa zajebiście. Bardzo fajnie było patrzeć na wszystko, co zrobiliśmy przez te pół roku w ten festiwalowy weekend. Czuć jak gdyby ten klimat, miejsca, ludzi, jakby widzieć, że to, co zrobiliśmy, się wpasowało w gdyby całą atmosferę imprezy i, i ludzi, którzy ją odwiedzali. A, chyba najwięcej dobrej energii dawało oglądanie tego, że ludziom to się podoba. Co mnie jara, to że i wy, i, i my, i wy, i my macie dystans trochę, nie? Że jak robimy rzeczy, które są na granicy dobrego stylu, to w to idziecie. A tu czasami chodzi o to, żeby wyjść z strefy komfortu i zrobić inne rzeczy. I to, co mi się podoba, co się udało. To jest zrobione w fajny sposób, nie? Ale ta droga, którą przedstawiam, to Człowiek szalona jest droga. Ekspert. Wydruk, wycięcie, postawienie, światło, aparat, zrobienie zdjęć. Zajebiście, że to się dało zrobić. Po prostu tą technologią, której nikt nie używa tak naprawdę w produkcji, nie? I tu nie chodzi o to, żeby być na siłę oryginalny. To chodzi o to, żeby był fajny pomysł, i my go razem zrealizowaliśmy, tak? I po, I po dwóch stronach było dużo wysiłku i dużo pracy i to się udało. Od czym wy nam pomagacie, to uzewnętrznić nas, nasz dynamiczny, popieprzony charakter. Co się okazało, że, że jesteśmy po roku współpracy, jesteśmy tak super zadowoleni, jesteśmy właśnie po spotkaniu, po którym wiemy, że możemy to zrobić tro, troszeczkę jakby lepiej, nie że było źle. To było dobre, ale trzeba cały czas jakby iść do przodu. Była sobie pizza wiśniowa, potem zrobi orzech laskowy i jutro będzie aloes, nie? Najlepszy festiwal. Z najlepszym obsadem. Od zawsze.